మన ప్రభును రక్షకుని కరణ సంపన్నుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తనాములో మీ అందరికీ మా హృదయాంతరాల నుంచి శుభము రోజున తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు ఒక ప్రశస్తమైన వాక్యం ప్రభావాన్ని కనుగొనించిపోతూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ రోజు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పరీక్షలు పరిశోధనలు అన్నీ కూడా అగమ్య గోచరంగ నీ జీవితాలు ఉన్నాయేమో ఎందుకు నాకు ఈ కర శ్రమ వచ్చింది ఎందుకు నాకు ఈ వ్యాధన వచ్చింది ఎందుకు నా జీవితం ఇటువంటి పరీక్షలు వచ్చాయని చెప్పేసి ఒకవేళ నీకు కలిగినటువంటి పరిస్థితిని బట్టి ఈ రోజు నీవు దుఃఖపడుతూ ఉన్నావేమో ఈ రోజు ఎస్ అయ్యే నీకు జవాబుగా దిగి రాబోతున్నాడు నీ ప్రశ్న వెనుక లేకపోతే నీ శ్రమ వెనుక నీ పరీక్ష వెనుక ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప మర్మాన్ని ఎస్ అయ్యి నీకు బయలుపరచబోతూ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ దళడా లలూయ సహోదరుడా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి అనేకమైన కన్ఫ్యూషన్స్కు దేవుడు తన యొక్క వాక్కును తన మాటను జవాబుగా పంపించి నీ హృదయాన్ని జవాబుతో తృప్తిపరచబోతూ ఉన్నాడు జాగ్రత్తగా దేవుని మాట వింటాం దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏక మనస్సుతో అడుగుదాం ప్రభువా ఈ రోజు మీరు నాతో మాట్లాడండి నా సమస్యకు పరిష్కారం దొరకటం లేదు ఎందుకు ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులు నేను పడిపోయాను ఎందుకు ఈ వేదంలో పడిపోయాను ఈ దుఃఖంలో ఎందుకు పడిపోయి నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభువా నాకు సహాయం చేయండి అని చెప్పేసి ఈ రోజున మనం దేవుని అడుగుదాం ప్రభు తన యొక్క దివ్యమైన సన్నిధి నుంచి మనకు గొప్ప వాక్యం అందించబోతూ ఉన్నాడు అద్భుతం జరగబోతుంది ఆశ్చర్యకారం జరగబోతుంది అందరం కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుంటాం గొప్ప దేవుడా శక్తిమంతుడా బలవంతుడా పరాక్రమశాలి అయిన తండ్రి పరిశుద్ధుడా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం శుతిస్తున్నాము తండ్రి మీకు మహిమ ఘనత ప్రభావం ఆరోపిస్తున్నాం రక్షకుడా దిగి రండి తండ్రి మీ సన్నిధిని మాకు దాయిచ్చేయండి ప్రభు సమాధానముతో నింపండి ప్రభు ఏసే జవాబు అనే కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు మీరు మాట్లాడండి మీ సమాధానకరమైనటువంటి సంతోషకరమైనటువంటి ఉత్తరమును మాకు దయచ్చండి ప్రభు ప్రత్యుత్తరమిచ్చే దేవుడు మీరు యహోవా శాలోం సమాధానమిచ్చే దేవుడు మీరు యహోవా రఫా స్వస్థపరిచే దేవుడు వ్యాధిలో సమాధానమిచ్చే దేవుడు మీరు ప్రభు సమాధానము నింపేటువంటి గొప్ప దేవుడు మీరు ప్రభు అయ్యా మీ యొక్క సమాధానపు నిధులు ఉన్నాయి ఆశీర్వాదపు నిధులు ఉన్నాయి ప్రభు మీ సన్నిధి మాకు ఇచ్చి నడిపించండి తండ్రి ఎంతమంది వింటున్నారు ఈ వాక్యాన్ని ప్రభు ఏసు క్రీస్తు నామములో నూరంతల వారి గుండెల్లో ప్రతి వాక్యము ఫాలించుడుగా కని చెబుతున్నా సాతాన్ని ఎత్తుకొని పోకుండా తండ్రి నిర్లక్ష్య వైఖరిని విడిచిపెట్టి తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకుని కృపదాయి చేయండి తండ్రి ఆదరించి నడిపించి బలపరచండి ప్రతి చెవిని సున్నతి చేస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు నామలు ప్రతి హృదయం సున్నతి చేయబడునుగా కని చెబుతున్నా ప్రతి మనస్సు నడిపించబిషేకించి బలపరచమని యేసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఒక వాక్యం చదువుకుంటాం కీర్తన నూట ముప్పై తొమ్మిది మొదటి వచ్చిన చదువుకుంటాం యహోవా నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకొని ఉన్నావు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ రోజున దేవుడు ఒక వ్యక్తిని పరిశోధిస్తున్నాడు పరిశోధించి తెలుసుకుంటున్నాడు వీరి బలం ఎంత వీరి కెపాసిటీ ఎంత వీరిని ఎక్కడ పెట్టొచ్చు ఏ స్థితిలో నిలబెట్టచ్చు అని చెప్పేసి దేవుడు ప్రతి వ్యక్తిని పరిశోధిస్తూ ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి మీద దేవుడు పరిశోధన ప్రారంభించాడంటే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో భయానకమైన కష్టాలు శ్రమలు కడగండ్లు వస్తాయి కానీ అంతకంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ఆనందకరమైన జీవితం వస్తుంది ప్రైజ్ దళడాలే లూయా పరీక్షించబడకుండా ఏ వ్యక్తి పరిపాలనకు అర్హుడుగా ఎంచబడడు పరీక్షించబడకుండా ఏ వ్యక్తి కూడా గొప్ప వ్యక్తిగా చేయబడడు ప్రతి పరీక్ష ఒక గొప్ప వ్యక్తిని సృష్టిస్తుంది ప్రతి పరీక్ష ఒక వ్యక్తి గొప్పతనాన్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది దేవుని చిత్తానికి ఆ వ్యక్తిని ఆయత్తపరుస్తూ ఉన్నది ప్రైజ్ దళడాలే లూయా జీవితం పూల పాన్పులాగా మరి ఆ పైనుంచి జర్రం జారుతుండే జారుడు బలలాగా చాలా సింపుల్గా ఉంటే ఆ జీవితం ద్వారా ఎవరికి ఆశీర్వాదం ఉండదు మనం ఎక్కిపోయేవారిగా ఉండాలి తప్ప జారిపోయేవారిగా ఉంటే ఏదో సింపుల్గా జీవితం నడుపుతూ ఉంటే వారి ద్వారా ఏ యొక్క ఆశీర్వాదం ఏ ప్రజలకు లేదు వారికి కూడా లేదు కానీ పరీక్షించబడేవారు నిత్యము శ్రమలు కూడా నడిచేటువంటి వారు వేదాలను కూడా ప్రయాణం చేసేటువంటి వారి ద్వారా దేవుడు ఒక గొప్ప కార్యం చేయబోతూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయా అందుకే దావిద్ అంటున్నాడు అతనికి ఒక్కొక్క పరీక్ష వచ్చినప్పుడు తన మామ అనే పరీక్ష వచ్చినప్పుడు మరి చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు గొర్రెలు కాస్తుంటే సింహం అనే పరీక్ష వచ్చినప్పుడు తోడేలనే సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఎన్నో సమస్యలు ఆయన జీవితంలో వచ్చాయి బ్రతుకంత సమస్యలతో పోరాటం చాలా సంవత్సరాలు పోరాడాడు పదమూడు సంవత్సరాలు దాదాపు పోరాడాడు అయితే ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డ ఆ ప్రతి పోరాటం వెనుక దేవుని హస్తాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు అందుకే ఆయన తనకు అనుభవాన్ని బట్టి ఒక పాట రాసుకుంటున్నాడు ప్రభువా ఈ పరీక్ష ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిశోధన ఎందుకు వచ్చిందంటే నీవు నన్ను తెలుసుకోవాలని పంపించావు నేనెవరో తెలుసుకోవాలని పంపించావు సింహం రాగానే ఆ యొక్క మందులను వచ్చి గొర్రెపిల్లెత్తుకొని పోగానే 
ప్రియ దేవుని బిడ్డ అప్పటి వరకు అతను సాధారణమైన గొర్రెలు కాపరి కానీ ఎప్పుడైతే సింహం వచ్చిందో ఆ సింహాన్ని చీల్చే శక్తి ఎప్పుడైతే అతని నుంచి బయటకు వచ్చిందో అప్పుడు ఆ ఊర్లో మొత్తానికి కూడా అతను ఒక పెద్ద హీరో అతను గొప్ప హీరోగా మార్చబడ్డాడు అంటే దేవుడు తెలుసుకున్నాడు ప్రజలకు తెలియజేశాడు ఏంటో తెలుసా ఇతడు ఘోరమైనటువంటి తనకంటే బలమైన శత్రువు వచ్చినా సరే తనకంటే ఘోరమైనటువంటి క్రూరమైన జంతువు వచ్చినా సరే ఇతడు వెనుదిరిగేవాడు కాదు తన సొత్తును పోగొట్టుకునేవాడు కాదు తనకంటూ ఏది ఉన్నా సరే చిన్న దాన్ని సరే నిజానికి గొర్రెపిల్ల చాలా తనతో పోల్చుకుని చాలా విలువైనది కాదు తక్కువ విలువ తక్కువది కదా అందరు అంటున్నారు ఏ ఆఫ్టర్ గొర్రెపిల్ల పోతే ఎంతరా దావిదు పరిగెత్తబాక నువ్వు ఆ ఆ యొక్క సింహం వెనక పరిగెత్తొద్దు ఆ సింహం చాలా క్రూరమైంది దాని పంచా బలం ఎంత గొప్పదో తెలుసా దాని యొక్క రోటి బలం ఎంతో నీకు తెలుసా ఆ సింహాన్ని ఎదిరించి ఏనుగులు సైతం బ్రతకలేనటువంటి గొప్ప పరాక్రమ కలిగింది అడవికి రాజు ఇదిగో నువ్వు దాన్ని ఎదిరించి బ్రతకలేవు దా దావిదు వద్దు పరిగెత్తొద్దు అని చెప్పేసి చాలామంది కాపురులు అంతా చెప్పారు కానీ దావిదు వెనకాలే పరిగెత్తున్నాడు వెనకాలే పరిగెత్తున్నాడు ఏ విడిచిపెట్టదలుచుకోలేదు చిన్న గొర్రె పిల్ల కూడా విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడటం లేదు ప్రియ దేవుని బట్టి ఆ టైంలో దేవుడు ఆకాశ మందు ఉండి చూస్తూ ఉన్నాడు ఆ టైంలో దేవుడు ఆకాశ మందు ఉండి దావిది యొక్క ఆసక్తిని గమనిస్తున్నాడు దావిది యొక్క పరాక్రమాన్ని గమనిస్తున్నాడు దావిది యొక్క ధైర్యాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాడు ప్రాణానికి తెగించి పోరాడేటువంటి ఆ పోరాట పటిమను గమనిస్తున్నాడు దేవుడు ప్రైజ్ దళ అలా లూయ అలా లూయ అప్పుడు అనుకున్నాడు అబ్బా ఎంత పెద్ద శత్రువు వచ్చినా తన దగ్గర శక్తి లేకపోయినా తన దగ్గర బలం లేకపోయినా తన దగ్గర ఆయుధం లేకపోయినా చుట్టుపక్కల ప్రోత్సహించే మనుషులు లేకపోయినా ఏ పరిగెత్తరా పరిగెత్తి మేము చూసుకుంటాం ఇదిగో నీకు తోడు మేము కూడా వస్తామని చెప్పేసి పది మంది మనుషులు లేకపోయినా ఒంటరితనంలో సహితము పెద్ద శత్రువును ఎదిరించడానికి గొప్ప శత్రువును ఎదిరించడానికి ఎటువంటి ఆయుధం లేకపోయినా పరిగెత్తుతున్నాడే ఇతడు నిజంగా రాజు అవటానికి అర్హుడు అనుకున్నాడు దేవుడు ప్రైజ్దలు అడాలా లూయ్య చెప్పలు కూడా బిగిరి కదా మాయం పరుస్తా ప్రైజ్దలు అడాలా లూయ్య అందరినీతో ఉన్నప్పుడు పోరాటం కాదు పెద్ద కత్తో డాలన్నప్పుడు పోరాటం కాదు ఎవరు లేనప్పుడు నిస్సాయంగా ఉన్నప్పుడు బలహీనతలో ఉన్నప్పుడు సహితం బలమైన శత్రు నీ మీదకి వచ్చిన బలమైన సమస్య నీ మీదకి వచ్చిన బలమైనటువంటి భయంకర పరిస్థితి నీ మీదకి వచ్చినా సరే ఎప్పుడైతే నువ్వు నడుము కట్టుకుంటావో నీ శక్తి కొలలు ఎప్పుడైతే పోరాటం చేయడం మొదలు పెడతావో అప్పుడు దేవుడిని చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ దళడాలా లూయ అప్పుడు దేవుడిని గమనిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఎందుకు సింహాన్ని పంపించాడు అంటే అంత పెద్ద సింహాన్ని ఎందుకు పంపించాడంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుడు అతని ఏదో అతని ఏదో శోధించి అతను నష్టపరిచి అతని అధైర్యపరిచి అతను దుఃఖ పెట్టి బాధ పెట్టడానికి కాదు అయ్యో ఇంతమంది గొర్రెలు కాపురులు ఉన్నారు ఒక్కళ్ళ గొర్రెల మందులకు కూడా సింహం రాలేదు నా మందులోకి వచ్చింది దేవుడు ఏంటి అసలు ఇప్పుడు దాకా ఆరాధన చేసుకుంటా ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉన్నాను నాకెందుకు ఈ కష్టం వచ్చింది మా ఇంట్లో ఎవరు సరిగ్గా ఆరాధన చేయరు మా అన్నయ్య వాళ్ళు అంత యుద్ధం యుద్ధం అనుకుంటూ వెళ్తారు రాజు సమ్ముఖంలో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంటారు నేను ఒక్కడ ఇంట్లో బాగా ఆరాధన చేస్తాను కానీ నా మందలోకి నాకు అసలే చిన్న మందు ఉంది ఆ చిన్న మందులోకి ఇంత పెద్ద సింహం రావడం ఏంటి దేవుడ నువ్వు అన్యాయస్తుడు నాయన అని చెప్పాలి కదా కానీ దావిది ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఆ చిన్న గొర్రె పిల్ల అందరూ అంటారు అదెంత రా గొర్రె పిల్ల పోతే ఇంకో గొర్రె పుడుతుంది ఇంకో గొర్రె పిల్ల పుడుతుంది వదిలే అని వదిలేసు వదిలే వదిలే అని చెప్పేసి ఉంటారు కానీ దావిది మాత్రం చిన్నదాన్ని కూడా వదిలిపెట్టడానికి ఇష్టపట్టలేదు ప్రైజ్ దళడాల లూయ హాల లూయ చూడండి ప్రే దేవుని బిడ్డ దేవుడు పరిశోధిస్తున్నాడు దావీదు తనకి ఇవ్వబడిన దాన్ని నిన్న పోగొట్టుకుంటాడా దావిదికు ధైర్యం ఉందా లేదా దావిదికు తెగింపు ఉందా లేదా రాజుని చేయాలంటే మామూలాలు తీసుకొని రాజరీక మీద కూర్చోబెడితే పరిస్థితి ఏంటి జనం కంటే ముందు ఈయన బారిపోతాడు కదా యుద్ధం అనగానే సింహాసనం ముందు డైరెక్ట్గా ఆయన బారిపోతాడు అట్లాంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి దేవుడు తన యొక్క రాజ్యాన్ని అప్పగించగలడా అంత గొప్ప సామ్రాజ్యాన్ని అంత గొప్ప ప్రఖ్యాతి కలిసే సింహాసనాన్ని అంత గొప్ప కిరీటాన్ని అప్పగించగలడా అప్పగించడు మరి ఎవరిని అప్పగిస్తాడు ఈ లోకల్ కలెక్టర్ ఒక జిల్లాను అప్పగించాలంటేనే ఒక కలెక్టర్ని ఎన్ని పరీక్షలు చేస్తున్నారు కదా ఒక ఒక అధికారిని చేయాలంటే ఎన్ని పరీక్షలు కూడా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఎన్నిటికి సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎన్ని రంగాలు అతడు ప్రావీణ్యం సంపాదించాల్సి వస్తుంది కదా అయితే ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డ మరి అంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని అన్ని కాన్స్టిట్యూషన్స్ అప్పగించాలంటే మరి వాటన్నిటికీ ఇతను సమర్థవంతుడు అవ్వాలా వద్దా అందుకని ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డ ప్రతిసారి దేవుడు మనం పరీక్షిస్తున్నాడు ఈ విషయంలో జయిస్తావా లేదా ఈ విషయం తెగింపు కలిగి ఉంటావా లేదా ఈ విషయంలో బలంగా ఉంటావా లేదా అని చెప్పేసి దేవుడు పరిశోధించి పరిశోధించి దేవుడు శక్తిని చూస్తూ ఉన్నాడు శోధన వేరు పరిశోధన వేరు సాతాను మనల్ని శోధిస్తుంది మనలో ఉన్నటువంటి బలాన్ని తీసేస్తుంది మనలో 
సాతాన్ని శోధించి మనల్ని పాపంలో పడవేస్తుంది కానీ దేవుడు పరిశోధించి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా అంతకంటే గొప్ప పరిశుద్ధులుగా చేస్తాడు శుద్ధ సువర్ణంగా మనల్ని మారుస్తాడు ఆయన ప్రైజ్దలు అడాలి లూయా శోధన అంటే మన పాపంలో పడవేసేది పరిశోధన అంటే మనలను పాపం నుంచి పరిశుద్ధతలోనికి మామూలు స్థితుల నుంచి ఘనమైన స్థితులను తీసుకొని పోయేది పరిశోధన ప్రైజ్దలు అడాలి లూయా దావిది జీవితంలో మనం చూసినట్లయితే పరిశోధన ప్రారంభమైంది ఇతరులో ధైర్యం ఎంత ఉంది ఇతరులో శక్తి ఎంత ఉంది ఇతరులో తెగింపు ఎంత ఉంది ఇతరులో తనకున్నటువంటి వస్తువులు కాపాడుకోగలటువంటి ఆ త్యాగం ఎంత ఉంది అని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రే దేవుని బట్టి ఒకవేళ అవన్నీ చూడకపోతే రేపటి రోజున సింహాసనం ఇస్తే ఒక మనిషి కోసం అతను బ్రతకగలడా ఒక మనిషిని కాపాడడం కోసం దిగి రాగలడా ధైర్యం లేకపోతే పెద్ద శత్రువుల మీదకి వచ్చినప్పుడు నలుదిశ్ల శత్రువులు కొన్నిసార్లు వస్తారు వచ్చినప్పుడు ఇతడు దీన్ని కాపాడుకోగలడా లేకపోతే ఇతడే పారిపోతాడా కథ అవన్నీ పరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు ఈరోజు నిన్ను కూడా గొప్ప సమస్త పరీక్షిస్తున్నాడేమో పరిశోధిస్తున్నాడేమో దేవుడు నీకు వచ్చిన గొప్ప విపత్తు చూసి నువ్వు అనుకుంటున్నావు అమ్మో నాకు ఇంత గొప్ప విపత్తు వచ్చింది ఇంత చెయ్యి నేరం మీద పడిపోయింది ఇంత ఘోరమైన కష్టం నాకు వచ్చింది అయ్యో శ్రమ నాకు వచ్చింది ఏంటి నా పరిస్థితి ఎవరు తప్పిస్తారు దేవుడు కూడా మౌనంగా ఉన్నాడే చూడండి ప్రే దేవుని బిడ్డ దావిది పరిగెత్తున్నప్పుడు దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడు దావిది చివరికి దాన్ని శీల్చేంత వరకు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎక్కడ ఏ సహాయం అయినట్టు మనకు కనపట్టలేదు ఏ దిక్కు నుంచి ఎవరు వచ్చినట్టు కనపట్టలేదు ఒంటి చేత్తో చీలుస్తూ ఉంటే చూస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు దేవుడు కూడా సహాయం చేసినట్లేదు పక్క కాపర్లు కూడా ఎవరిని రానివ్వలేదు వాళ్ళ అన్నలు కానీ తమ్ములు కానీ ఎవరు కానీ రాలేదు ఆయన దగ్గరికి ఒంటరిగా ఒంటరిగా పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో నాకంటూ ఎవరు లేరు ఇంత పెద్ద ఘోరమైన కష్టం వస్తే నాకంటూ ఎవరు లేరే అని దావిది ఒకళ్ళు అనుకోవచ్చు ప్రే దేవుని బిడ్డ చూడండి మన జీవితంలో కూడా పెద్ద పెద్ద కష్టాలు పెద్ద పెద్ద సమస్యలు పెద్ద పెద్ద శోధనలు వచ్చినప్పుడు మనం ఒంటరిగా ఎదుర్కోసం పరిస్థితి వస్తుంది అందరూ ఉన్నా ఎవరు రారు మన దగ్గరికి కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి పనులు ఉన్నా మనకు పైసా ఇవ్వటానికి రారు కారణం ఏంటో తెలుసా అసలు నువ్వు దీంట్లో సమర్థవంతంగా ఉంటావా లేదా ఈ చిన్న సమస్యలు నిలబడతావా లేదా ఈ చిన్న కష్టంలో ఓర్పుతో సహనంతో నువ్వు ఉంటావా లేదా పది మంది ఒకేసారి మీద పడినప్పుడు నువ్వు మౌనంగా ఉంటావా లేదా పది మంది ఒకేసారి దండెత్తినప్పుడు నువ్వు పరాక్రమ వాళ్ళటువంటి యుద్ధ శాలిగా మారుతావా లేదా దేవుడు అవన్నీ చూస్తున్నాడు అన్నిటినీ పరీక్షిస్తున్నాడు నువ్వు మాట్లాడే మాటను పరీక్షిస్తున్నాడు నువ్వు ఉండే మౌనాన్ని సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నాడు అన్నిట్లో ప్రే దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఏటిల్లోనైతే పాస్ అవుతావో వాటన్నిట్లో నువ్వు హెచ్చించబడతావు వాటన్నిటిలో నువ్వు దీవెనకరంగా మార్చబడతావు దావిది పట్ల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఎన్ ఏంటంటే ఆ దేశానికి చక్రవర్తిగా మార్చాలని గొప్ప రాజుగా చేసి గొప్ప సింహాసనం ఇచ్చి రాజు కిరీటం పెట్టి రాజదండం చేత పట్టి పట్టించి అందరినీ పరిపాలించాలని చెప్పేసి చుట్టుపక్కల సమాధానం ఇచ్చి చలరేగుతున్నటువంటి శత్రుల మధ్యలో ఆ ప్రజలకు సమాధానం ఇచ్చి ధైర్యమునిచ్చి మా రాజు ఉన్నాడు మాకేంటి గొప్ప రాజు పరాక్రమ గల రాజు మాకున్నాడు మాకేంటి అని చెప్పేసి ప్రజలు ధైర్యంగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అందుకే ప్రే దేవుని బిడ్డ ప్రజలందరికీ కనబడేటట్లుగా మరి బాహాటముగా అతను యుద్ధంలో ప్రవేశపెట్టాడు గొప్ప సింహంతో యుద్ధాన్ని యుద్ధంలో ప్రవేశపెట్టాడు మామూలు చిన్న చిన్న జంతువులు కాదు చిన్న చిన్నవి నక్కలో తోడేళ్ళలో వస్తే ఎట్టొకటి తోలేసేవాడు కానీ ప్రతి ఎవరి పెట్టి సింహంతో పోరాటం ఎంత ఘోరమైన పోరాటం అది ఒంటి చేత్తో సిద్ధ పడకుండా ఎటువంటి సిద్ధపాటు లేకుండా సిద్ధపాటం అంటే ఎంత గొప్ప విషయం అది అప్పుడే నమ్మారు ఊరి ప్రజలు ఇతనిలో తెలియని శక్తి ఏదో ఉన్నది ఇతను ఇతనికి తెలియనటువంటి గొప్ప బలం ఏదో ఉన్నది ఇతను గొప్ప ధైర్యం ఉన్నది ప్రాణాలు తెగించగలిగే త్యాగం ఉన్నది తెగింపు ఉన్నదని చెప్పేసి ఆ రోజున ప్రజలు నమ్మారు అంతేకాదు దేవుడు కూడా నమ్మాడు ప్రైజ్దలు అడాలే లూయా అలా లూయా అనేక సార్ మనం అనుకుంటాం ఏ చిన్నది పోతే పోయిందిలే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న వాటిని మనం పోగొట్టుకుంటాం కదా చిన్న ఉద్యోగం పోతే పోయిందిలే చిన్నది ఏదో పోతే పోయిందిలే అనుకుంటాం కానీ అది కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడు నీకు ఇచ్చిన చిన్నదే నువ్వు కాపాడుకోలేకపోతే రేపటి రోజు పెద్దదాన్ని ఎలా కాపాడుకోగలవు చిన్న గొర్రె పిల్లనే కాపాడలేకపోతే పెద్ద సైన్యాన్ని ఎలా కాపాడగలవు పెద్ద దేశాన్ని ఎలా కాపాడగలవు దేవుడు చూస్తున్నాడు నేను చిన్న విషయంలో పరీక్షిస్తున్నాడు చిన్న విషయం నేను పరీక్షిస్తున్నాడు పెద్ద వాటిని పెద్ద వాటి కోసం నేను అపాయింట్ చేస్తున్నాడు చూడండి చిన్న చిన్న వాటి నుంచి పెద్ద పెద్ద ఫార్ములాలు రెడీ అవుతున్నాయి చిన్న చిన్న వాటి నుంచి పెద్ద పెద్ద ప్రయోగాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఒక ఎలుక మీద ప్రయాణం ప్రయోగం చేస్తారు చిన్న జీవు మీద అది ప్రపంచంలో మనుషులందరికీ ప్రయోగం ఉపయోగపడుతూ ఉన్నది చిన్న చిన్న సూత్రాలే పెద్ద పెద్ద మరి షిప్పులు నడిపిస్తూ ఉన్నాయి చిన్న ఫార్ములా పెద్ద ఫ్లైట్ నడిపిస్తూ ఉంది ఆకాశంలో అలాగే ప్రతి దేవుని బిడ్డ చిన్న వాటిలో దేవుడు వాళ్ళు పరీక్షిస్తూ ఉన్నాడు చిన్న చిన్న వాటి విషయం నువ్వు జాగ్రత్తగా
పరీక్షిస్తున్నాడు ప్రే దేవుని బిడ్డ నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు నువ్వు ఎలా కడుతున్నావో చూస్తున్నాడు నీ యొక్క జాబులు నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నావో చూస్తున్నాడు నీకు ఇచ్చిన చిన్న పదవిని నువ్వు ఎలా ఘనంగా వాడుకుంటున్నావు దేవుడు చూస్తున్నాడు ఆ తర్వాత పరీక్షించి పరీక్షించి ఆ తర్వాత నేను ప్రమోషన్ ఇస్తాడు ఆ తర్వాత నీకు గొప్ప స్థానం దేవుడు ఇస్తాడు ప్రైజ్ దళ లూయా అయితే ఈ యొక్క పరీక్షలు నువ్వు పడిపోయి బోర్ల పడిపోయినట్లయితే ఈ పరీక్ష దేవుని యొక్క చిత్తం తెలియకుండా ఈ పరిశోధనలో దేవుని చిత్తం తెలియకుండా బోర్లు పడిపోయావంటే ఎప్పటికీ గొప్ప వ్యక్తివి కాలేవు అక్కడే ఉంటావు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా ఆ టెండర్ పోస్ట్లోనే ఉంటావు ఆ తక్కువ స్థితిలోనే నువ్వు ఉంటావు కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని యొక్క పరిశోధన గుర్తు పట్టి ఓర్పుతో సహనముతో తెగింపుతో త్యాగముతో ముందుకు వెళతావో ఆ రోజున ప్రియ దేవుని బిడ్డ తెలియకుండా దేవుడిని నూనతమైన స్థితికి ఇచ్చేస్తాడు నడిపిస్తాడు ఆదరిస్తాడు ప్రైజ్దలు అడాలి లూయా చూస్తున్నాడు దేవుడు ఎంత త్యాగం ఉంది తన జీవితంలో చిన్న గొర్రె పిల్ల కోసం తన ప్రాణాన్ని పెట్టగలిగే త్యాగం ఉందే చిన్న గొర్రె పిల్ల కోసం తన యొక్క జీవితాన్ని ప్రణంగా పెట్టేటువంటి త్యాగం ఉంది తన దగ్గర బడా ఇతడు నాకు హృదయానుసారుడు ఎందుకంటే ఆయన కూడా మామూలు మట్టి మనిషి కోసం తన మహిమ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి త్యాగపూర్తిగా దిగివచ్చి ఆయన కూడా మట్టి మనిషి కోసం చనిపోయాడు కాబట్టి ఆ త్యాగం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దేవుల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ త్యాగాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు ఇతడు నా వంటి వాడే నా హృదయానుసారుడే నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాడో అది ఇతడే చేస్తున్నాడు నేనేమి చేయాలనుకుంటున్నానో నా హృదయంలో ఏముందో ఇతడు కూడా అలాగే చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి దేవుడు తన హృదయంలో ఉన్న దానిని దావిదులు చూస్తూ ఉన్నాడు తన హృదయంలో ప్రణాళికను దావిదులు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అందుకే అనుకోండి అంటాడు ఇతడు నా హృదయానుసారుడు ప్రైజ్ దళడాల లూయా నా హృదయంలో ఎటువంటి రక్షణ ప్రణాళిక ఉందో గర్జించే సింహం నోటిలో నుంచి ఒక మనిషిని తప్పించాలని భయంకర నరకంలోంచి ఒక మనిషిని తప్పించాలని దేవుడు పడుతున్న తాపత్రయం దేవుడు పడుతున్న తాపత్రయం దావిదులో కూడా ఉంది అందుకే అంటున్నాడు ఇదిగో ఇదిగో నా హృదయానుసారుడు ఇతడు నా హృదయంలో నా ఆలోచన ఇతడు కలిగి ఉన్నాడని చెప్పేసి గమనిస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయా హాలే లూయా ఎస్పీ దేవుని బిడ్డ ఈ రోజున మనకున్న చిన్న దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోగలిగితే దేవుడు ఇచ్చిన చిన్న పనిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోగలిగితే పెద్ద పెద్ద వాటి కోసం దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు పెద్ద పెద్ద వాటిని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు ప్రైజ్ దళడాలే లూయా చూడండి నెహేమియా గ్రంథములో మనం చూసినట్లయితే నెహేమియా మొట్టమొదటి అధ్యాయాలు మనకు కనబడతాడు అతడు ఎవరంట రాజుకు గిన్నె అందించేవాడు గిన్నె అందిస్తున్నాడు చూడండి ప్రతి దేవుని బిడ్డ ద్రాక్షరసం చేయడం ఆ గిన్నె తీసుకోపోయి రాజుగారికి ఇవ్వటం దాంట్లో ఏమైనా లోపం జరిగిందంటే మరణ శిక్ష ఉంటుంది అవునా కదా ఒకసారి యోసేపు కాలంలో ఆ పానదాయకుణ్ణి అంటే రాజుగారికి గిన్నె అందించేటువంటి ఆ పానదాయకుణ్ణి అతడు సరిగా పని చేయలేదని తీసుకొని పోయి ఏం చేశారు తెలుసా జైల్లో పెట్టేశారు జైల్లో పెట్టేసేసి మరణ శిక్ష వరకు వచ్చేసింది వారికి ఇంకా కానీ దేవుని మహాకృపను బట్టి అతడు తప్పించబడ్డాడు అయితే ఈ యొక్క పని చాలా చిన్న పని కదా అతను యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం లేదు పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు రథాలు ఆడపాల్సిన అవసరం లేదు కత్తులు నోరాల్సిన అవసరం లేదు వీటన్నిటితో పోల్చుకుంటే నెహేమే పని చాలా చిన్న పని కానీ ఆ పనులు అతను ఎలా ఉన్నాడు అంటే చాలా జాగ్రత్తగా నిష్ట గరిష్టంగా చేసేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు రోజు బిసికేటువంటి ద్రాక్షరసమే కదా రోజు తొక్కేదే కదా రాజుగారు రోజు ఇచ్చేదే కదా పనులే ఎట్టయితే ఏమైంది లే అని చెప్పేసి నిర్లక్ష్యంగా ఒక్క రోజు కూడా చేసేవాడు కాదు రాజు ముఖాన్ని చూసి రాజుకు గిన్నె అందించగలిగేటువంటి కృపణ దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ పనిని ఇది ఎంత చిన్నదైనా సరే దీన్ని అతి జాగ్రత్తగా చేస్తాను చాలా బాగా చేస్తాను ఎంతని చెప్పేసి ప్రతిరోజు కూడా రోజుని మించి రోజు ఆయన ఎలా చేస్తున్నట్టే రుచి రుచిని మించి రుచితో ఆ యొక్క ద్రాక్షసం చేస్తూ ఉండేవాడు అందుకే అందరూ ఎంతమంది ద్రాక్షసం చేసేవాడు ఉన్నా అందరికంటే రాజు నెహేమని ఎక్కువగా ప్రేమించాడు నెహేమి అన్ని జాతి వాడైనా యుధా జాతి వాడైనా సరే ఈ అన్య రాజు అతన్ని తన కొలువులో పెట్టుకున్నాడు ప్రైజ్ దళడాలే లూయా నిర్లక్ష్యం తుండే వారి జీవితంలో ప్రియ దేవుని బిడ్డ సొంత దేశంలో సొంత ఇంటిలో సొంత ప్రజల మధ్యలోనే త్రోసివేయబడతారు సొంత భార్య సొంత పిల్లలే బాధ్యతగా చేయనటువంటి తండ్రిని చూసి పో అని చెప్పేసి త్రోసి వేస్తారు తల్లిని త్రోసి వేస్తారు పోమ్మా నీకు బాధ్యత లేదు ఇల్లంటే మేమంటే బాధ్యత లేదు నీకు నీ ఇష్టాన్ని తిరుగుతున్నావు పోనాయన అని చెప్పేసి పిల్లలే త్రోసి వేస్తారు కానీ బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఎలా ఉన్నట్టు దేశ ఉన్నత స్థలాలను దేవుడు ఆయత్తపరుస్తూ ఉన్నాడు వారి కోసం గొప్ప స్థానాలు దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు నెహేమి గిన్నె అందించేటువంటి ఒక సాధారణ వ్యక్తి కానీ ఆ రాజు అతను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే చివరికి అంటున్నాడు ఇదిగో నీకు ఏం కావాలో చెప్పు ఏం కావాలో చెప్పు నేను నీకు ఇస్తానని చెప్పేసి ఒకరోజు ఆయన దుఃఖముఖంతో ఉండి ఆ ఎరుషుల ప్రాకారాలు పితరుల సమాధుల యొక్క పట్టణం కూలిపోయిందని తెలిసి దుఃఖపడుతూ ఉంటే రా
ఏం చేశాడంటే ఒక పట్టణాన్ని కట్టగలిగేటువంటి బాధ్యతను ఒక ప్రాకారం నిలబెట్టగలిగేటువంటి చరిత్ర కలిగేటువంటి స్థితిని దేవుడు అతనికి ఇచ్చాడు ప్రైజ్ దలాడాల లూయా ఆ ఎరుసులేము చుట్టూ ఆ ప్రహరీ కట్టాలంటే ఆ చుట్టూ ప్రహరీ కట్టాలంటే మన ఇంటి చుట్టూ ప్రహరీ కట్టాలంటే కొన్ని రోజులు నెలలు పడుతున్నాయి కానీ పట్టణం మొత్తం చుట్టూ ఆ దేశం చుట్టూ అంతా కూడా ప్రహరీ కట్టాలంటే ఎంత కష్టం యాభై రెండు రోజుల్లో దాన్ని ముగించడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు ప్రైజ్ దలాడాల లూయా ఎంత గొప్ప బాధ్యతను ఎంత గొప్ప బాధ్యత నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఒక వ్యక్తిని వాడుకున్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఇజ్రాయల్ జనంలో చాలా మంది ఉన్నారు ఇజ్రాయల్ ప్రజల్లో చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళని ఎవరిలో వాడుకోలేదు దేవుడు వారు ఎవరిని దాని పని కోసం అపాయింట్ చేయలేదు ఒక్క నెహమిని మాత్రం ఆయన అపాయింట్ చేసుకున్నాడు ప్రైజ్ దలాడాలే లూయా కారణం దేవుడు పరిశోధిస్తున్నాడు నీ చిన్న పనులు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు దావిని పరిశోధిస్తున్నాడు చిన్న గొర్రెలే కాపురి కొన్నప్పుడు అతని బాధ్యత ఎలా ఉంది ఆ చిన్న గొర్రెలే ఎప్పుడు కాసేయలే పోతే పైందులే నా ప్రాణం బతికిన చాలు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ప్రశాంతంగా పడుకుంటాను అమ్మో ఇక ఈ వృత్తి నాకు వద్దు ఈ గొర్రెలు నేను కాయలేను ఎక్కడ చూసిన సింహాలు తోడేళ్ళు అమ్మో నాకు వద్దు నాయనా నేను బాగాలేనని చెప్పలేదు వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చేసి చెప్పేశారు అందరు చెప్పేశారు అయ్యా మీ కొడుకు సింహంతో యుద్ధం చేశాడు సింహం ఒకటి నుంచి గొర్రె పిల్లలు విడిపించాడు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటే దావిది మాత్రం సింపుల్గా వచ్చేసాడు ఇంటికి అన్నిటిని అక్కడ పెట్టాడు ఆ గొర్రె గాయాలు కట్టి కట్టుంటాడు తర్వాత వాళ్ళు సింపుల్గా పడుకున్నాడు నా విధు రేపు ఏం చేస్తావు భయంగా ఉందా నీకేమన్నా వెళ్తావా మళ్ళీ అంటే బలేవాడు నాయన నాకేం భయం నేను మళ్ళీ పెడతాను నా గొర్రెలేని కాపాడుకుంటాను నా గొర్రెలకు నేను పచ్చి గల చోట్ల తీసుకెళ్తాను శాంతికరమైన జలాల వద్ద తీసుకుని వెళ్తాను వాటిని నెమ్మదితో పడుకునే స్థలంలో తీసుకుని వెళ్తాను నాయన వాటికి ఏ అపాయం అక్కడ నేను చూసుకుంటాను నేను మరింత బలంగా ఈసారి ఏమొచ్చినా సరే జయించడానికి నేను సిద్ధపడి వెళ్తాను ఈసారి ఎప్పటివరకు నాకు తెలియలేదు మరి సింహాలు వస్తే అని ఎలుగు బొట్లు వస్తే తెలియదు నాకు తోడేళ్ళు వస్తే అని తెలియదు నాయనా ఈసారి సిద్ధపడి వెళ్తాను అని చెప్పేసి తండ్రికి ధైర్యం చెప్పి మరలా తన వృత్తిని కొనసాగించాడు ఫ్రైజ్ దలడాల లూయా అమ్మో సింహాలు ఉన్నాయని నాకు తెలియదు ఇటువంటి క్రూర జంతువులు ఉన్నాయని నాకు తెలియదు నేను బాగున్నాయని నాకు వద్దు ఇంకా నాకు ఆ కొలువే వద్దు అని చెప్పేసి అనలేదు కష్టతరమైందని తెలిసిన గర్జించే సింహాలు ఉన్నాయని తెలిసిన గాయపరిచే పంజాలు ఉన్నటువంటి వా వాళ్ళు ఉన్నారని తెలిసిన తిరిగి మరలా అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు తిరిగి మరలా అదే అరణ్యానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాడు తిరిగి మరలా అదే గొర్రెలు కాసుకునేటువంటి వృత్తిని చేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్ దళడాల లూయా సహోదరుడా ఈరోజు నీకు ఏదో ఉద్యోగుల కష్టం వచ్చిందని ఎవరో నిన్ను ఏదో అన్నారని ఎవరో ఏదో నింద వేశారని అవమానపరిచారని వెంటనే జాబు నుంచి బయటకు వద్దాం చూస్తున్నావా కుటుంబంలో ఏదో సమస్య వచ్చిందని చెప్పేసి కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోదాం చూస్తున్నావా సహోదరి కొంతమంది సహోదరులు ఏం చేస్తారు బట్టల ముందే సర్ది పెట్టుకుంటారు ఏమన్నా అనాలా మా ఆయన ఏమన్నా అనాలా మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నా అనాలా తెల్ల వారసరికి వెళ్ళిపోతాను తొంభై ఏమో వెళ్ళిపోతాను నేను నాకు ఇల్లు వద్దు బాకీ వద్దు వద్దు నేను చేయలేను ఈ సంసారం చేయలేను నా వల్ల కాదు ఈ కుటుంబం నేను ఏదోలేను అమ్మో ఎంత కష్టం సిస్టర్ మీకేం తెలుసు సిస్టర్ చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఈ జాబ్ చేయలేము సిస్టర్ అక్కడ పలానా క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారు నేను తక్కువ ఉన్న నన్ను తక్కువ చేస్తున్నారు వాళ్ళు పై వాళ్ళు చాలా విధాలు కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు సహోదరుడా ఈ కంప్లైంట్లు అన్ని వ్యర్థమైన ప్రలాపణలు నువ్వు పరీక్షించబడుతున్నావు పరిశోధించబడుతున్నావు దేవుని చేతులు ఇంతమంది శత్రువులు నీకే ఎందుకు లేస్తున్నారు తెలుసా నువ్వు ఈ స్థితిలో ఎలా ఉంటావో దేవుడు చూస్తున్నాడు నువ్వు ప్రవర్తించే ప్రవర్తన ద్వారానే రేపటి గొప్ప స్థానానికి ఎక్కబోతున్నావు నువ్వు ప్రవర్తించే ప్రవర్తన ద్వారానే ఉన్నతమైన స్థితికి ఎక్కబోతూ ఉన్నావు అంతేగాని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినంత మాత్రాన గొప్పడు అవుతావు అంటే కుదరదు ఇంకో చోటకి వెళ్తే ఇంకో చోట అయ్యే సమస్యలు ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకో సోట అయ్యే సమస్యలు చాలామంది అనుకుంటారు ఈ భార్య తేగలేకపోతున్నాను ఇంకో భార్యని పెళ్లి చేసుకుంటాను ఒక సహోదరు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పాడు సిస్టర్ నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అంతకుముందు వాళ్ళ భార్యతో మాట్లాడిచ్చాడు వాళ్ళ పిల్లలతో మాట్లాడిచ్చాడు వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేయ చేయించుకున్నాడు నాకు అర్థం కాల ఇదేంటన్న మననే మీకు ఒక భార్య ఉంది పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పేసి ప్రార్థన చేయించుకున్నారు మళ్ళీ ఏంటన్న మళ్ళీ పెళ్ళి ఏంటంటే చెప్పాడు నా భార్య సంగతి తెలియదు సిస్టర్ ఆ తాత్మీరాలు కాదు ఇంటికి అని వస్తే ఆత్మీయులు వస్తే కాస్త అన్నం పెట్టాలి టీ ఇవ్వాలి అని తెలియదు రాగానే బెడ్రూమ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది నా కోసం ఎంతమంది వస్తారు తెలుసా అసలు నా పరిచయం ఎంత గొప్ప తెలుసా నేను ఆరాధిస్తూ ఉంటే దేవదూతలు దిగి వస్తారు తెలుసా పర్ పరలోకుల నుంచి అట్లాంటి నాకు తగిన భార్యగా సిస్టర్ అందుకని నేను విడాకులు ఇచ్చేసి ఇంకో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను మంచి ఆత్మీయురాలని బాగా ఆరాధించే వ్యక్తిని బాగా నన్ను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుక
ఎలా వచ్చినట్టు ఎలా ప్రవర్తించాలో కాస్త చెప్పు దానివల్ల ఏం ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో దేవుడు ఎలా ఆస్వాదిస్తాడో అది చెప్పు నా కూర్చో పది రోజులు కాబట్టి ఇరవై రోజులు కూర్చో సంవత్సరం రోజులు కూర్చోబెట్టి మొట్టమొదటి భార్యను బాగు చేసుకో తర్వాత నీ ఊర్లో పరిచర్య ప్రైజ్ దిలడాలి అలూయా సో మన ఇంట్లో సాక్ష్యం లేకుండా ఎక్కడో సాక్ష్యం తెచ్చుకొని చూస్తుంటాం ఎక్కడో ఇంట్లో ఏగల మాత బయట పల్లకీలు మాతలాగా ఇంట్లోనే ఏగలు తోలుకుంటా ఉంటాం ఇంటికి వస్తే బ్యాగులు ఇసిరేసి అవి ఇసిరేసి ఈ ఇసిరేసి మొక్క మట మాట్లాడుకుంటా పట్ట మట్లాడించుకుంటా బయటికి వెళ్ళి మాత సంతోషం ప్రైజ్ దిలాడ్ బ్రదర్ ప్రైజ్ దిలాడ్ సిస్టర్ ప్రైజ్ దిలాడ్ బ్రదర్ బయట వాళ్ళందరూ అనుకుంటారు అబ్బా ఈ బ్రదర్ ఎంత ఆత్మీయుడు బ్రదర్ ఎంత సిస్టర్ ఎంత ఆత్మీయురాలు అనుకుంటా ఇంట్లోకి వస్తే ఒకటే గొడవలు కొట్లాటలు నో మన ఇంట్లో పరిచర్య మొట్టమొదటి ప్రారంభం అవ్వాలి మన సాక్ష్యం మొట్టమొదటి మన ఇంట్లో నుంచే ప్రారంభం కావాలి నీ తల్లి గురించి సరిగ్గా సాక్ష్యం చెప్పపోతే నీ అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లి సరిగ్గా సాక్ష్యం చెప్పపోతే నీ భార్య నీ భర్త సాక్ష్యం చెప్పపోతే నువ్వు చేసే పరిచర్య ఏంటి నువ్వు చేసే మరి జీవితం ఏంటి నో ప్రియ దేవుని బిడ్డ మన యొక్క జీవితం మన ఇంట్లో మన వీధిలో మన చుట్టుపక్కల వ్యాపించాలి అక్కడే ప్రారంభం కావాలి గొప్ప సాక్ష్యం ప్రైజ్ దిలడాలే లూయ్యా హాలే లూయ్యా అందుకే ప్రియ దేవుని బిడ్డ అనేక సార్లు మనం అనుకుంటున్నాం సమస్య నుంచి దూరంగా పారిపోవాలని కష్టం నుంచి దూరంగా పారిపోవాలని అక్కడ సమస్య ఉంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇక్కడ కష్టం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళొద్దు అనుకుని మనకు మనం స్టాంప్ వేసుకుంటున్నాం కానీ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రతిసారి మనం పరిశోధిస్తున్నాడు కష్టాల్లో పెట్టి మనకి ఇష్టం లేని స్థలంలో పెట్టి మనం భరించిన శోధన మధ్యలో పెట్టి మనకు ప్రియ దేవుని బిడ్డ వద్దనుకున్న స్థలంలో ఇష్టం లేని స్థలంలో పెట్టి అక్కడ పరిశోధిస్తున్నాడు ఆయన అక్కడ పరిశోధిస్తున్నాడు ఆయన ఆయన పరిశోధన ముగిసిన వెంటనే నువ్వు పరిపాలన దండాన్ని చేత పట్టుకుంటావు యోగ్యుడివని రుజువైన వెంటనే ఏ పరిస్థితిని తట్టుకొని నిలబడగలవు అని రుజువైన వెంటనే దేవుడు నిలబెడతాడు అక్కడ ఘనపరుస్తాడు ఏ స్థలంలో సిగ్గుపడ్డావో ఏ స్థలంలో ప్రజలు అవమాన పరిచారో ఆ స్థలాన్ని ఘనపరుస్తారు ప్రైజ్ దిలడాలి లూయా చాలామంది అనుకుంటారు నా ప్రవర్తన నేను మార్చుకోను నా పద్ధతి నేను మార్చుకోను నన్ను మాత్రం దేవుడు గనపరచాలి నాకు దేవుడు ఉన్నాడు నన్ను గనపరుస్తాడు ఎక్కడి నేను గనపరిచేది ఎక్కడి నేను ఆదరించేది నీ ప్రవర్తన మారకుండా నీ పరిస్థితుల మధ్యలో నువ్వు సహనం చూపకుండా ఈ వ్యాధుల మధ్యలో సహనం చూపకుండా దేవునికి లోబడకుండా పారిపోతూనే ఉంటావు పారిపోతూనే ఉంటాడు దేవుడు నాకు ఉన్నాడు ఆయన నన్ను ఇచ్చేస్తాడు దేవుడు నాకు ఉన్నాడు ఆయన నన్ను బలపరుస్తాడు నెవ్వార్ ఎప్పుడు నువ్వు పరీక్షలో పాస్ అవుతావో ఎప్పుడు నువ్వు ప్రమోషన్ పొందుకుంటావో అప్పుడే దేవుడిని నడిపిస్తాడు అప్పుడే దేవుడిని వాడుకుంటాడు గొప్ప వాటి కోసం అప్పటి వరకు అప్పుడు నువ్వు వాడబడతావు వట్టి మాట అది అందుకే ఇప్పుడు దేవుని బట్టి రోజున దేవుడిని అడుగుదాం ప్రభువా నన్ను పరిశోధిస్తున్నావు ఆ పరిశోధనలు నేను నిలబడాలి ప్రభువా నాకు కృపదా ఇచ్చాను శక్తిని దా ఇచ్చాను దావిదికి ఎన్ని పరిశోధనలు వచ్చాయి ఎన్ని భయానకమైన పరిశోధనలు వచ్చాయి కానీ ప్రతి పరిశోధనలో నిలబడ్డాడు అంటున్నాడు ప్రభు ఇది నీ దగ్గర నుంచి వచ్చిన పరి పరిశోధన చాలాసార్లు మనకు కష్టం వచ్చినా మనం అనుకుంటాం పలానా వాళ్ళ వల్ల నాకు కష్టం వచ్చింది వాడు నాశనం కావాలా పలానా వాళ్ళ వల్ల శ్రమ వచ్చింది నాకు వాళ్ళు నాశనం కావాలా పలానా వాళ్ళ వల్ల నాకు దుఃఖం వచ్చింది వాళ్ళు నాశనం అయిపోవాలని చెప్పి చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం కాదు పరిశోధన అనేది ప్రభు దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆయన పరిశోధిస్తున్నాడు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దోళ్ళ దాకా ఆయన పరిశోధిస్తూనే ఉంటాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ నిన్ను అపాయింట్ చేసుకుంటాడు నువ్వు చిన్న వయసులోనే అప్పగించుకొని ప్రా మరి దేవుని యొక్క పరిశోధన నువ్వు లొంగినట్లయితే దేవుడు నిన్ను గొప్పవాడు ఎంచుకొని గొప్పవాటి కోసం నియమిస్తాడు ప్రజలు అడాలే లూయ నువ్వు ఆ పరిశోధన ఓడిపోయినట్లయితే ఎప్పటికీ గొప్ప స్థానం పొందుకోలేవు దేవుని యొక్క చిత్తం ఎంతో గొప్పదిగా ఉంటుంది కానీ నువ్వు చేరుకోలేవు నా దేశంలో ఒక పాస్ట్ గారు ఉన్నారు చాలా తలాంతులు ఉన్నాయి ఆయనకి ఆయన పాట పాడుతూ ఉంటే అసలు ఎంత ఆనందంగా ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో ఆయన వాక్యం చెప్తూ ఉంటే ఎన్ని మర్మాలు లోతుల్లోకి వెళ్ళి తీసుకొని పోతాడు వాక్యాన్ని అసలు ఈ మర్మాలు ఇట్లా ఉంటాయా అని కూడా మనకు తెలియదు ఒక్క పదాన్ని కొన్ని వేల మెసేజ్లు తీసుకొని పోతాడు అంత మరి గంభీరమైనటువంటి ప్రసంగికుడు ఆయన కానీ ఆయన సంఘాలు ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసా ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు ఇదేంటి ఇంత ప్రసంగికుడు ఎంత గొప్ప ఆయనకి ముగ్గురు నలుగురు ఏంటబ్బ అనుకుంటే ఆయన అల్లివి గారి కోపం భయంకరమైన కోపం ఆయనకి ఎవరైనా తప్పు చేశాడని తెలిస్తే ఏలు అట్టాకే చూపిస్తాడు ఏయ్ నువ్వు తప్పు చేశావు నువ్వు పొరపాటు చేశావు అని చెప్పేసి భయంకరమైన కోపం తట్టుకోలేడు అసలు కొంచెం కూడా తట్టుకోలేడు చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా సరే వెనక్కి ఆ ముందు చూడకుండా పట్ట పట్ట తిట్టేస్తుంటాడు రా వెళ్ళిపో నా సంఘాలు ఉంటాను వీల్లేదు మూడు ముగ్గురు చాలు నాకు మూడు కుటుంబాలు చాలా వెళ్ళిపోయాడు అంటాడు ఒకటే మాట అట్లా ఆ విధంగా భయంకరంగా మాట్లాడతాడు మాట్లాడినందువల్ల ఏం జరిగింది తెలుసా వెళ్ళిపోయారు అందరు
కాబట్టి చాలు నా కుటుంబం అంతా దేవుని సందేశ సాక్షిగా ఉన్నారు ఇంతకు మించిన బాధ్య ఇంతకు మించిన ఏది లేదు నాకు ఇంకని చెప్పేసి ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా చాలు ఇంత పట్టుకని అంటుంటాడు చూడండి ఇన్ని టాలెంట్స్ ఉండి ఇన్ని కృపావరాలు దేవుడు ఇచ్చి ఆత్మల రక్షణ లేకుండా నువ్వు షార్ట్ టెంపర్ తోటి షార్ట్ టెంపర్ తోటి ఈ విధంగా బ్రతికినప్పుడు ఏం ప్రయోజనం అనేక సార్లు మన జీవితంలో సహనాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు సహనాన్ని వెతుకుతున్నాడు దేవుడు నిన్ను గొప్ప స్థానంలో పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాడు సహనం గల వ్యక్తిగా ఓర్పు గల వ్యక్తిగా మార్చాలని ఇష్టపడుతున్నాడు దేవుడు దేవుడు మోసే నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో తీసుకొని పెట్టాడు నలభై సంవత్సరాలు మోసేని మార్చడానికి ఆ కరుడు కట్టిన హృదయాన్ని మార్చడానికి దాన్ని బ్రేక్ చేయడానికి ఒక పూర్తి సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయుడిగా మార్చడానికి దేవుడు నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది ప్రియ దేవుని బిడ్డ అనేక సార్లు మనం కూడా ఏం చేస్తున్నామంటే కొన్ని సంవత్సరాలు టైం తీసుకుంటున్నాం కొన్ని సంవత్సరాలు భయంకర శ్రమలు వస్తే తప్ప అనేక సార్లు మనం అప్పగించుకోవట్లేదు చిన్నప్పుడే దేవుడు చెప్పిన వెంటనే దాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే చిన్న వయసు నుంచి గొప్ప సేవ చేయగలం చిన్న వయసు నుంచి గొప్ప స్థితిలో మనం నిలబడగలం చిన్న వయసు నుండి పెద్ద ఉద్యోగం చేయగలం ఫ్రైజ్ దిలడాల లూయా హాలా లూయా ఈరోజు దేవుని సదులు మనం పోకరించి ప్రార్థన చేసుకుంటాం అందరి ఏక మనసు ప్రభుని అడుగుదాం ప్రభు ఆ ప్రగతి చుట్టం నీ వంతున ఆయన లార్డ్ జీసస్ అలా లూయా ప్రభు ఆ మీరు మమ్మల్ని పరిశోధిస్తున్నారు ఒక్కొక్క స్థలములో తండ్రి పరిశోధిస్తున్నారు ఒక్కొక్క స్థలములో ప్రభు శత్రువుల ముందు నిలబడుతున్నారు ప్రభు గర్జించే ప్రజల మధ్యలో పంపిస్తున్నారు ఘోరమైన పరిస్థితులు కూడా నడిపిస్తున్నారు అయ్యా పరిశోధిస్తున్నారు అయ్యా మమ్మల్ని మేము మమ్మల్ని తెలుసుకుంటున్నారు మేము ఎవరు మనే తెలుసుకుంటున్నారు మీరు మాలో ఏముందో తెలుసుకుంటున్నారు ప్రభు ఈ పరీక్షలు ఇచ్చినప్పుడు పరిశోధన వచ్చినప్పుడు తండ్రి ధైర్యం నిలబడే కృప మాకు దయచ్చండి ప్రభు మీ కృప చూపులు ప్రత్యేకించండి నాయన ఆదరించండి ప్రభు అద్భుతం చేయండి ప్రభు లొంగిపోకుండా ప్రభు ఎక్కడ ఓడిపోకుండా తండ్రి మొట్టమొదటి మీ పరీక్షలు నిలబడే కృప మాకు దయచ్చండి మీరు ఎక్కించే ఆ స్థానాన్ని పోగొట్టుకోకుండా తండ్రి నిలబడే భాగ్యం దాన్ని తమకు దయచ్చండి తండ్రి మీ సమాధానం మాకు ఇచ్చి నడిపించి బలపరచండి సహాయించండి అభిషేకించండి మహిమతో కృపతో బలముతో నింపండి నాయన మీ సమృద్ధిని మాకు దయచేయండి తండ్రి మీ ఆశ్చర్యకార మా జీవితంలో చేయండి ప్రభు రండయా పరిశుద్ధుడా రండి ప్రభు ఆ స్తోత్రము నాయన ఓడిపోకూడదు నాయన మా జీవితంలో మీరు ఇవ్వాలనుకున్న స్థానాన్ని మేము పోగొట్టుకోకూడదు ప్రభు పరిశోధన వచ్చినప్పుడు తండ్రి అప్పగించుకునే కృప మాకు దయచేయండి తల వంచే కృప దయచేయండి తండ్రి సహాయం చేయండి నడిపించి బలపరచమని వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రతి మీకు విరోధమైన కార్యాన్ని తీసివేసి ప్రభు ధైర్యమునిచ్చి కృపనిచ్చి నడిపించి బలపరచమని ఏ సుకృత శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వెడుకుంటున్నాము తండ్రి మెన్ ఆ మెన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు అత్యధిక దీవించి ఆస్వాదించి ఆయన పరిపాలించే వారిగా చేయునుగాక ఆదరించునుగాక ఆ మెన్ ఆ మెన్ ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని కోరుకుంటున్నారా ఏసయ్యను గుర్చి మరింత లోతుగా తెలుసుకోవాలని అన్వేషిస్తున్నారా శక్తివంతమైన ఆరాధనలో పాల్గొనాలని ఎదురు చూస్తున్నారా ఓటమిలో విజయమును బంధకంలో నిరీక్షణను బలహీనతలో బలమును కన్నీటి లోయలలో ఆనంద శిఖరాగ్రాలను చూడాలని ఆశిస్తున్నారా రండి ఏసే జోబ్ అనే ఈ పరిచయలో మీరు పారిభగస్తులు కండి మా ప్రేయర్ చవర్ ద్వారములు మీ కొరుగు ఎల్లా వేళలా తెరవబడే ఉంటాయి వివరములకు మా చిరునామా సిస్టర్ ప్రసన్న ప్రేయర్ టవర్ కేహెచ్ వాడ నవాబ్పేట నెల్లూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ వన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ జీరో